Dear friends, welcome to the Netscape YouTube channel. Apa nama kita dalam video ini? Korang questions important questions ada dalam questions discussion jaya. Cilek alat-alat ke, nama kita join button le, join cian kadi illa yang mana parani rendu WhatsApp cedi rendu. Pangenal lor ke, saya ada video, enggane ane Google Pay juga ada join button le join cedi rendu nol video, saya upload cedi. Apa nih? Tapi orang orang lomba komen deh ga. Alangkah ini video ada last hari ni, saya ada ceria part hari ni, saya share kena hari ni. Apa kadi mungkin, nih kalau anda join button le enable cegah, ada satu tiga belas jenis video nih ke exam ini mungkin lebih kum extra video sana, jadi nanti korang cepat points untuk perhati tuh. Apa nih kalau anda cegah anda nak lari kum. So, nama ke first question lagi buat. A client is being prepared for a thorough synthesis. The nurse should assist the client to which position for the procedure. Thorough synthesis ni position anda nih jauh jadi kena. Options lying in bed on the affected side, lying in bed on the unaffected side, sims position with the head of the bed flat, prone with the head turned to the side and supported by pillow. So uh, procedure nu endi eth uh, position aanu. Ibada optional thannirikkunnathu anusarichu lying in bed on the unaffected side. Unaffected side side le lay uh, bed il kadakkunna reethiyilana lying in the bed on the unaffected side. Apa itu procedure perform cegi nada to remove the excess fluid in the pleural cavity. Pleural pleural cavity lola fluid, alangkah le air, oke, nama kita awal itu terasa indah sesuatu yang ojic, awal itu balic cegi, itu tu niikan jengari. Pasalnya na pleural effusion lola case ini lalangnya, nama kita cegar lada. Padu congestive heart failure orang tu, orang dah alangkah le alangkah le sia lengths boleh lala condition cancer. Systemic lupus erythematis boleh orang condition lain yang orang kesel orang dah. Nampak, kita perlu picture nak sahaja orang nak. Bayi picture ni, kita kanan mana sila ini kerana tu. Patient can sit like this. Ia satu posisi ni, nampak kita patient ni iriti leaning forward. Fluid pushes on the left leg. Left leg ni lalu tu, fluid tu balik cerdik kan. Nampak, ia satu posisi ni, ingatnya iriti itu nampak kita siap. Patient sitting upright and leaning on the table. Plural space filled with excess fluid. Plural effusion ni, nampak fluid tu kalah tiada yang kiri. Apa ini terasa sendiri sendiri, awal itu site, ni adalah insertor ini site yang anda sediakan between eight and nine ribs, jadi pekerja mana jauh ikhya. So ultrasound guided or one one to two intercostal spaces below the height of the effusion, five to ten centimeter lateral to the spine. Bawa itu area eight atau empat ribs ini, atau empat ribs ini ada kaya na. Tangan ada liver, orang dapat liver liver damage jaga orang la chance orang, awal itu position mark kerja le. So to avoid intra-abdominal injury, insertion site should not be below 9th rib. 9th rib is the same as the other side. Examine the other side. Complications are the same. Pneumothorax, bleeding, infection, spleen or liver puncture. Next question. The nurse is caring for a client following a craniotomy. In which a large cancerous tumor was removed from the left side. In which position can the nurse safely place the client? Pada naal picture kita itu, ini adalah exam question sah, ni kau aims exam ini orang pertama perdisi kya. Correct answer first option adalah correct answer. Ada head and should be elevated 30 to 45 degree. A venous drainage, brain ini adalah venous drainage tarik semua agam ini adalah. Ia itu position kita kan, aduh boleh head should be in neutral position. Neutral position ari kita. Supine position ari kita. Neutral position ni kau ni dah boleh nere ane kata ini. 35 to 45 degree angle lana, sorry 30 to 45 degree angle lana, amala kata terendah tu. Third question, the nurse creates a plan of care for a client with deep vein thrombosis. Which client position or activity in the plan should be included? Options: out of bed activities as desired, bed rest with the affected extremity kept flat, bed rest with the elevation of the affected extremity, bed rest with the affected extremity in a dependent position. So, the correct answer is bed rest with the elevation of the affected extremity. Affected extremity elevated is what we have to do. That is why the heart is going to be a venous drainage and gravity is going to be a venous drainage. That is why the heart is going to be a venous blood. 
അപ്പം ആ ബ്ലഡ് വളരെ സുഖമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു അഫക്റ്റഡ് ലെഗ് ഡിപ്പോയിൻ ത്രോംബോസിൽ പൊക്കി വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പെയിന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പെയിന് കുറയുകയും ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലെഗ് അലവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെയിന് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡി വി ടി ഡി വി ടിയുടെ കോംപ്ലിക്കേഷനാണ് പൾമണറി എംബോ എംബോളിസം കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി വി ടി ഡി പി എൻ ത്രോംബോസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പൾമണറി എംബോളിസമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൾമണറി എംബോളിസം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാലിലൊരു ക്ലോട്ട് വന്ന് കാലിൽ കാലിലുള്ള ക്ലോട്ട് അതായത് ഡി പി എൻ ത്രോംബോസിസ് വന്നിട്ട് അവിടെ കാലിലാണല്ലോ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലോട്ട് ഫോർമേഷൻ വരികയും ആ ക്ലോട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ലോഡ്ജായിട്ട് കാലിലെ വെയിനിലൂടെ നമ്മുടെ ഇലിയാക്ക് വെയിനിലൂടെ റൈറ്റ് ആർട്ടറിയത്തിലെത്തുന്നു റൈറ്റ് ആർട്ടറിയത്തിലാണല്ലോ വെയിനി എന്നുള്ള ബ്ലഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആർട്ടറിയത്തിൽ നിന്ന് നേരെ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിലേക്ക് പോകുന്നു റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്ക് വരുന്നു പൾമണറി ആർട്ടറി അവിടെ കുറച്ച് ഇടുങ്ങിയ ഭാഗമാണ് പൾമണറി ആർട്ടറി അവിടെ ഡിസ് പൾമണറി ആർട്ടറിയുടെ അവിടെ ആയിട്ട് ലോഡ്ജായിട്ട് അവിടെ തങ്ങി നിന്നിട്ട് സിവിയർ ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രീത്ത് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഡീപ്പ് വെയിൻ ത്രോംബോസിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സ്റ്റാസിസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ എൻഡോത്തീലിയൽ ഇഞ്ചുറി ഹൈപ്പർ കൊയാഗുലബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് വെരിക്കോസ് വെയിൻ്റെ വിർക്കോസ് ട്രയാഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് വിർക്കോസ് ട്രയാഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ഐ ആർ സി എച്ച് ഒ ഡബ്ല്യു എസ് വിർക്കോസ് ട്രയാഡിൽ വരുന്നതാണ് ഈ മൂന്നും സ്റ്റാസിസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ എൻഡോത്തീലിയൽ ഇഞ്ചുറി ഹൈപ്പർ കൊയാഗുലബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേർന്നാണ് വിർക്കോസ് ട്രയാഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് വീന സ്റ്റാസിസ് സ്റ്റാസിസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെയിനിലുള്ള ബ്ലഡ് വളരെ സ്ലോവിൽ പോകുന്നു സ്ലോ ആയിട്ട് പോകുന്നു ഇത് സാധാരണ ഈ ഒരു ഡീപ്പ് വെയിൻ ത്രോംബോസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ക്രോണിങ് കുറേ നേരം സ്റ്റാൻഡ് എണീറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നേഴ്സസിനൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ബ്രസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രഷർ താഴോട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള വെയിനിൽ ക്ലോട്ട് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രൊളോങ്ങഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ മറിച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ നടക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല കാരണം ആ ഒരു അങ്ങോട്ടും മുകളിലോട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലഡ് ഫ്ലോ വളരെ സുഖമാക്കി പോകുന്നു അപ്പോൾ വീന സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോട്ടിന് കാരണമാകുന്നു അതുപോലെ എൻഡോത്തീലിയൽ ഇഞ്ചുറി ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെൽസ് ആണ് എൻഡോത്തീലിയൽ ലൈനിങ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ അവിടെ എൻഡോത്തീലിയൽ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്മോക്കിങ് അതുപോലെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുതലുള്ളവരിൽ ഫാറ്റ് കണ്ടൻ അതായത് ഹൈപ്പർ ലിപ്പീഡീമിയ ഉള്ളവരിലൊക്കെ എൻഡോത്തീലിയൽ ബ്ലഡ് വെസലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ഹൈപ്പർ കൊയാഗുലബിലിറ്റി ഹൈപ്പർ കൊയാഗുലബിലിറ്റി അത് ക്ലോട്ടിങ് ഫാക്ടർ ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആളുകളിലാണ് കൊയാഗുലേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആളുകളിലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ഒരു ഡീപ്പ് വെയിൻ ത്രോംബോസ് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് റിസ്ക് ആർക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഉള്ള ആളുകളിൽ റൈറ്റ് ആർട്ടറിയത്തിൽ ബ്ലഡ് അക്യുമുലേറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ വരുന്നു കാരണം ഹാർട്ടിന് പമ്പ് ചെയ്യാൻ അടിക്കുവേറ്റ് പമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ബ്ലഡ് ഫ്ലോ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് റിട്ടേൺ ആയി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കാലുകളിലൊക്കെ വന്ന് ആ ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ ഇമ്മൊബിലൈസ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻറ്റ് ബെഡ് റിട്ടൺ പേഷ്യൻസിന് ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ ക്യാൻസർ ബോൺ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റ് അതുപോലെ ഓവേറി ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ആഫ്റ്റർ സർജറി ബോ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർജറി അതുപോലെ മേജർ ഇൻട്രാക്രാനിയൽ സർജറി ഹാർട്ട് സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഡി വി ടി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ എംബോളിസം വന്ന് ഡിസ്ലോഡ്ജായിട്ട് അത് പ്ര പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങളാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഹൈപ്പർ കൊയാഗുലബിലിറ്റി കൂടുതലുണ്ട് ക്ലോട്ടിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടുതലുണ്ട് ആ ഒരു കണ്ടീഷന
അതുപോലെ ഉണ്ടായ ക്ലോട്ട് ഡിസ് ക്ലോട്ട് അലിയിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടി ത്രോംബോലൈറ്റിക്സ് കൊടുക്കും ത്രോംബോലൈറ്റിക്സ് അതായത് എന്താ പറയുക സ്റ്റെപ്റ്റോക്കിനസ് പോലെയുള്ള മെഡിസിൻ ആ ഒരു ക്ലോട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആൻറ്റിക്കോയലൻസ് പ്രവൻറ്റ് ന്യൂ ക്ലോട്ട് ഫോർമേഷൻ ത്രോംബോലൈറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള ക്ലോട്ട് അലിയിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിംഫോമ ഇസ് എ ക്യാൻസർ ദാറ്റ് ബിഗിൻസ് ഇൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഫൈറ്റിംഗ് സെൽസ് ഓഫ് ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം കോൾഡ് ലിംഫോസൈറ്റ്സ് ലിംഫോസൈറ്റ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻസറാണ് ലിംഫോമ ഓമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂ ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം ന്യൂ ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ ലിംഫറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു ന്യൂ ഗ്രോത്ത് ആണ് ലിംഫോമ ഹോട്ട്കിൻസ് ലിംഫോമയും നോൺ ഹോട്ട്കിൻസ് ലിംഫോമയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഹോട്ട്കിൻസ് ലിംഫോമ എന്ന് പറയുമ്പം അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നെക്കിലാണ് അവിടുന്ന് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഓരോ ഓർഗനിലേക്കും ബാധിക്കും ഓർഗൻ സോറി ഓരോ ഓർഗനിലേക്കല്ല ഇപ്പോൾ ലിംഫ് നോഡിൽ നെക്കിലൊരു ലിംഫ് നോഡ് ഉണ്ടായി അടുത്ത ലിംഫ് നോഡിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കണ്ടാജിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ലിംഫ് നോഡിൽ നിന്ന് വേറെ ലിംഫ് നോഡിലേക്ക് അങ്ങനെ മാറി മാറി പോകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഹോട്ട്കിൻസ് അത് യങ് ആൾ യങ് ആളുകളിൽ കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഹോട്ട്കിൻസ് ആണ് നോൺ ഹോട്ട്കിൻസ് അല്ല ഹോട്ട്കിൻസ് ആണ് യങ് ആളുകളിൽ നോൺ ഹോട്ട്കിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവർ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് അതായത് റാൻഡം ആയിട്ട് റാൻഡം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ലിംഫ് നോഡിൽ ഒരു സ്വെല്ലിങ് വന്നു അടുത്തൊരു സ്വെല്ലിങ് ഇവിടെ വന്നു അടുത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വന്നു അങ്ങനെ റാൻഡം ആയിട്ട് വരുന്നത് നോൺ ഹോട്ട്കിൻസ് ആണ് ഹോട്ട്കിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിവിടെ വന്നു അടുത്ത് ഒന്നിവിടെ വന്നു അടുത്ത് ഒന്നിവിടെ വന്നു അടുത്ത് ഒന്നിവിടെ വന്നു അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പോകും തുടർച്ചയായിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഹോട്ട്കിൻസ് നോൺ ഹോട്ട്കിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റാൻഡം ആണ് ഒന്നിവിടെ വന്നു ഒന്നിവിടെ വന്നു ഒന്നിവിടെ വന്നു അങ്ങനെ പോകുന്നത് നോൺ ഹോട്ട്കിൻസ് ആണ് അതുപോലെ നോൺ ഹോട്ട്കിൻസ് ഇൻസ് കോമൺ ഇൻ എച്ച് ഐ വി എച്ച് ഐ വിയിൽ കൂടുതൽ കാണുന്നത് നോൺ ഹോട്ട്കിൻസ് ലിംഫോമയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇമ്മ്യൂൺ ഫങ്ഷൻ കുറഞ്ഞവരിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞവരിൽ കൂടുതൽ കാണുന്നത് നോൺ ഹോട്ട്കിൻസ് ആണ് ബി സെൽ പ്രോളിഫറേറ്റീവ് ഡിസീസ് ആണ് ബി സെൽ പ്രോളിഫറേറ്റീവ് ഡിസീസ് ആണ് സ്പ്രെഡ് ടു സ്പ്ലീൻ ലിവർ ബോൺമാരോ ലങ്സ് മീഡിയാസ്റ്റിനം അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് സ്പ്രെഡ് ടു സ്പ്ലീൻ ലിവർ ബോൺമാരോ ലങ്സ് മീഡിയാസ്റ്റിനം ഇനി അടുത്തത് ജസ്റ്റ് എ എൻ എൻ അർബോർ സ്റ്റേജിങ് എ എൻ എൻ അർബോർ സ്റ്റേജിങ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഗ്രേഡ് അറിയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലിംഫോമ ലിംഫോമയെ നോക്കാൻ വേണ്ടി അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എ എൻ എൻ അർബോർ സ്റ്റേജിങ് അതിനകത്ത് സ്റ്റേജ് വണ്ണ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുക സ്റ്റേജ് വണ്ണ് സിംഗിൾ ലിംഫ് നോഡ് റീജിയൻ സിംഗിൾ ആയിരിക്കും സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ അത്ര പ്രശ്നമുള്ള അല്ല സ്റ്റേജ് വണ്ണിലെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട് സ്റ്റേജ് ടൂവിലും സ്റ്റേജ് വണ്ണിലും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കുറച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ സിംഗിൾ ലിംഫ് നോഡ് റീജിയൻ സ്റ്റേജ് ടൂവിൽ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ഡ്രൈഫ്രോ ഡ്രൈഫ്രോത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് സ്റ്റേജ് വൺ അല്ല സ്റ്റേജ് ടൂ സ്റ്റേജ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഡ്രൈഫ്രോ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഡ്രൈഫ്രോത്തിലും ആയി സ്റ്റേജ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസെമിനേറ്റഡ് മറ്റുള്ള ഓർഗൻസിലേക്ക് ബാധിച്ച് തുടങ്ങി സ്റ്റേജ് ഫോർ ആകുമ്പോൾ സോ ഈ ഒരു സ്റ്റേജുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഒന്ന് വായിക്കുക സ്റ്റേജ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംഗിൾ ലിംഫ് നോഡാണ് സ്റ്റേജ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഡ്രൈഫ്രം സ്റ്റേജ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോത്ത് സൈഡ് സ്റ്റേജ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിസെമിനേറ്റഡ് മറ്റുള്ള ഓർഗൻസിലേക്ക് ബാധിച്ച് തുടങ്ങി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിഗാർഡിങ് കെയർ ഓഫ് റബ്ബർ ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിംഗ് ഇതൊരു ഇൻഫെൻഷൻ കൺട്രോൾ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കെയർ ഓഫ് റബ്ബർ ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ റബ്ബർ ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ റബ്ബർ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർ സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് യൂസിങ് ഡ്രൈ ഹീറ്റ് മെത്തേഡ് അത്
ഓൾ ആർ കറക്റ്റ് ബാക്കി എല്ലാം ശരിയാണ് ഫോർസ് ഓഫ് സോക്കഡ് ഇൻ ഡിസിൻഫെക്ട് ആർ കൺസിഡർ ടു ബി സ്റ്റെറൈൽ എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് ഫോർസ് ഓഫ് സോക്കഡ് ഇൻ ഡിസിൻഫെക്ട് ആർ നോട്ട് കൺസിഡർ ടു സ്റ്റെറൈൽ അതർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സർജിക്കൽ അസബ്സിസ് ആർ ഓൺലി എ സ്റ്റെറൈൽ ഓബ്ജെക്റ്റ് ടു ടച്ച് അനദർ സ്റ്റെറൈൽ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെറൈൽ ഓബ്ജെക്റ്റ് മാത്രമേ വേറൊരു സ്റ്റെറൈൽ ഓബ്ജെക്റ്റിനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വൺ ഇഞ്ച് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഔട്ട് സൈഡ് എഡ്ജ് ഓഫ് എ സ്റ്റെറൈൽ ഫീൽ ടു ബി കൺസിഡർഡ് ആർ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ആ എഡ്ജ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റെറൈൽ ഫീൽഡ് ഔട്ട് സൈഡ് എഡ്ജ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺസിഡർഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിരുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് എ വെറ്റ് ഫീൽഡ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഇഫ് ദ സർഫസ് ബിലോ പേപ്പർ ഓർ ക്ലോത്ത് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫീൽഡ് ഫോർ സ്റ്റെറൈൽ സെറ്റപ്പ് ഈസ് അൺ അൺസ്റ്റെറൈൽ വെറ്റ് ഫീൽഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആണ് കരുതിയിരിക്കുന്നത് അവോയ്ഡ് സ്പില്ലിംഗ് എനി സൊല്യൂഷൻ ഓർ ലിക്വിഡ് ഓൺ എ പേപ്പർ ഓർ ക്ലോത്ത് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫീൽഡ് ഫോർ സ്റ്റെറൈൽ സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ സ്പില്ലിങ്ങും സൊല്യൂഷനൊക്കെ ലിക്വിഡൊക്കെ സ്പില്ലിങ്ങും ചെയ്യുന്നത് തടയണം സ്റ്റെറൈൽ സെറ്റപ്പിലേക്കുള്ള സ്റ്റെറൈൽ ഓബ്ജെക്ട്സ് ടു ബി ഹെൽഡ് എബോവ് ദ ലെവൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സ്റ്റെറൈൽ ഓബ്ജെക്ട്സ് വെക്കണം ടു പ്രിവെൻറ്റ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഫ്രം ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ദ നേ ഷുഡ് അവോയ്ഡ് കഫിങ് സ്നീസിങ് ടോക്കിംഗ് ഓർ റീച്ചിങ് ഓവർ എ സ്റ്റെറൈൽ ഫീൽഡ് ദ നേ ഷുഡ് നോട്ട് ടേൺ ഹെർ ബാക്ക് ഓൺ സ്റ്റെറൈൽ ഫീൽഡ് ദാറ്റ് മേ പ്രിവെൻറ്റ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെറൈൽ ഫീൽഡ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹെർ വ്യൂ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സംസാരിക്കാനോ സ്നീസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പാടില്ല സ്റ്റെറൈൽ ഫീൽഡിൻ്റെ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മേ പ്രിവെൻറ്റ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെറൈൽ ഫീൽഡ് വൈൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹെർ വ്യൂ എപ്പോഴും സ്റ്റെറൈൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെറൈൽ ഏരിയ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റീച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് അൺസ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളോ വസ്തുക്കളോ വീഴുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പിടിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് അൺസ്റ്റെറൈൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നീട് സ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞ് നോക്കാൻ പോലും പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു റീച്ച് കിട്ടണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നെവർ റീച്ച് അക്രോസ് ദ സ്റ്റെറൈൽ ഫീൽഡ് ഫോർസ് ഓഫ് സോക്കഡ് ഇൻ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻ്റ് ആർ നോട്ട് ടു ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് സ്റ്റെറൈൽ ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ഡൗട്ട് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് സ്റ്റെറിലിറ്റി കൺസിഡർഡ് ആസ് അൺസ്റ്റെറൈൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് സ്റ്റെറൈൽ ആണോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അൺസ്റ്റെറൈൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോൾഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ കോൾഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയുന്നത് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ യൂസിങ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ യൂസിങ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് കോൾഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് അതായത് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കോൾഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൾഡ് ഓർ കെമിക്കൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അതർ നെയിം ആണ് കെമിക്കൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് കെമിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസ് ടു സ്റ്റെറിലൈസ് മെഡിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ അതർ വേഡ്സ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ഡൺ യൂസിങ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോൾഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്ലീസ് ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ ടു യുവർ 